呃，在这个 video 里面呢，我们要呃跟大家一起呃看一下那个 Lawrence L. Lamore 以及那个在 UC Riverside 的 Merrick c r o w b a c k 教授们，他们在就是 K Server 在 Tree 上的那个就是。而且他他他提供的是一个 online algorithm for case of trees 这样子，然后这应用是什么应用呢？我们就要看这边，什么是 online algorithm？ online algorithm 就是就是你突然看到状况之后，你才临时处理，可是你会记得你之前处理的状况，然后你并不知道整个全局的状况，就是呃就是冰来降涨，水来呃吐烟之类的这样子，所以就叫 online algorithm。所以状况就是，如果你的演算法呢是有这种临时才有突发状况的话，那 online algorithm 就是呃，就是在呃寻求就是呃最好的处理突发状况的状况。那举例来讲呢，就是 paging algorithm。paging algorithm 是什么呢？ paging algorithm 就像这个图的例子里面一样，它有三个东西，一二三，那三个东西是它们记忆体。假设它记忆体呢只有三个空位，有三个位置。然后呢，它的 item 有 a b c d e。假设同时我们知道我们有五个资料，一个叫黄色的 a， 红色的 b， 绿色的 c， 蓝色的 d 跟 e。然后呢，同时可能会要一些东西。然后这些东西呢，本来是可能在硬碟里面，但是呢，如果它在记忆体里面就会比较快，因为你有记起来。可是呢，你可以记的东西有限。然后，所以如果说你记的东西有限的话，你可能需要需要去查你的笔记本，那这样子可能就要多查一次就比较慢，或者是去查你的账户等等，所以这样就非常慢了。那举例来讲，比如说我们要 request A， 刚开始的时候没有，所以呢，他就在第一个记忆体里面记下来说，哦，我们要了 A， 所以我们下次要 A 就很快。接着呢，我们又要了 B， 然后第二第二个空位刚好有空。就把 B 丢上去，接下来我们要到 C， 然后它空位刚好有 C 的空位，所以就把第三个空位放上 C。接着呢，第四个我们又要 D， 那怎么办呢？因为三个空位都满了，那我们可能可以把第三个空位踢掉，把本来的绿色的 C 踢掉，变成蓝色的 D。接着呢，又出现了绿色的 C 哦，那怎么办呢？那你要把蓝色的。D 踢掉，又变成绿色的 C 了。那如果又出现 D 怎么办呢？又出现 C， 又出现 D， 又出现 C 的话，那是不是就会一直在后面换呢？然后可是大家就觉得奇怪，为什么我们不把前面两个换掉呢？所以呢，这就是看你的演算法设计。刚刚只是说，假设它的演算法设计是说，呃，如果呢是最新到的，新来的会被踢走的状况，也就是说。呃，如果僵尸老大本来是有一定有地头蛇的，然后新新咖都会很容易被换掉的状况是这样子，所以这就是所谓的 paging algorithm 里面，如果是使用就是 last in first out 的策略的话呢，那就会有这种状况。然后这种状况会有多大的损失呢？所以如果我们要让这种损失的情形减到最小的话呢，那我们就要那个就是对 paging algorithm 做一些研究。这样子的话才会比较快，所以我们的目的呢，就是要在这种可以临时呃发挥的状况下，来找到呃让所有的错误都变小的状况，否则一个错误可能会是 fatal error 就非常糟糕了。好，那这个部分我们直接跳过哈，因为如果大家对本来就对演算法研究的话。只是跟稍他稍微提醒一下而已。然后他觉得呢，这个 competitive ratio 的意思呢，就是说，如果这个演算法是 C competitive ratio 的话，那这个 C competitive ratio 的演算法呢，那就表示说，你的演算法对于呃一整串给的那些要求，比如说我们要 A B C D E， 然后又 D C D C D C 等等的这样子的要求呢，这个最好的演算法。它会小于等于，呃，就是你的演算法算出来的结果会小于等于最好的再乘以 c 倍，因为如果最强的话，你就是刚好跟最好的一样多。可是如果是 c 倍的，就表示说
，你可能比最好的演唱法烂 C 倍这样子，可是至少还是跟他有呃有一点点的差距这样子，然后再加上一点再加上一点点的小差距而已。好，那这个东西可以干嘛呢？这個、东西可以用来，哦，除了可以打打那个线上游戏之外，还有可以，对，如果说你在线上游戏里说要，对，要。跟敌人对战的时候，这 K 四五是有用，有用的这样子。然后另外好像，如果说你在火星任务上面呢，然后你在规划，就是之前说过了，在火星任务上面，如果说我们要规划的是那个，呃，如果有一个收集资料的比较大型的机器人呢，它是会去跟那个不同的 sensor， 呃，做收集资料的动作的话。那如果它只有 K 个 server 的话，那就会有这种问题。所以如果我们有这 K 个 server 是可以动的，然后他们会沿着本来规定的路线去走，就像机器人一样，他们会沿着规定路线去走的话，然后我们就知道这个呃线上的演算法可以达到至少比最好的，然后烂七呃 K 倍就好了这样。然后如果你可以接受，如果你有那个比最好的烂 K 倍，那就不错这样。然后它还有一些定义，就是有个三角的，诶，定义。这个是我们之前曾经在就是安慕利大学的时候有报过的。呃，我们把那个离散数学里面对于那个就是，呃，任两点间在图上的距离有定义住，就是任两点间它们的距离一定是正的，不会是负的。如果任两点间它距离是负的的话，那那如果说你想要把距离缩小，你就你就一直走，一直走就可以，对不对？所以基本上定义正是很正常的。还有自己跟自己的距离应该是零，因为你随便你根本不用走就可以看到自己了。然后这叫做反射性。然后还有就是三角形的定义哈，三角形的三角不等式。如果你从 A 组到 B， 再从 B 组到 C 呢，会是会一定会大于等于从 A 直接走到 C， 除非呢你们三个是连成线的。那连成线的话就是等于。但是如果不是连成线的话，就是三角形就会大于。然后还有它的对称性的，我走到你这边，跟你走到我这边距离是一样的。然后刚刚的举例是这样，是一个星形的 1S3567。然后其实在中间的状况下呢，然后我们有 S1、S2、S3， 这是三个 server， 所以这个图形就是说这是一个星形的结构，然后有三台负责收集资料的机器人在火星上走来走去。但是呢，呃，这七个。地方好像同时都随时都有一些，就是那个就是小型的，那个小型的 server sensor 呢，它在收集，例如说土壤啊，然后大气地表啊等等的状况的时候，那如果说呢，现在第六个点，他说我们要东西了，那 S one 就可以走从一走到七，再走到 S 呃，再走到六。接着如果第五个点又有的话呢 ，S two 就可以经过七，再走到五。然后第四个第四个点又有走的话呢 ，S 三就可以从七再走到四啦。然后接着又有第四个点，那因为 S 3本来就在那边，所以 S 3会继续做。那但是接下来又有一个3的话怎么办呢？那我们就可以让，哎，他这边写错了，对不对？<笑>如果是再来是2的话呢，那 S 2就会从5走到7再走到2了，等等等这样，所以就有一些 cost 的问题这样。他就假设啊、呃、一个 edge 呢，就是它的 cost 是啊、呃、一半，所以它连续走两个 edge， 它 cost 一。所以刚刚说的这些 request 呢，就是它都是在这个星形拓扑的周边。所以当它通过星形的圆心带到另外一个呃星形拓扑的周边的话，它的 cost 都一样。那只有在第四步的 request 里面呢，它因为呢本来就在那了，所以 S 3就可以直接服务过去。然后这样的应用呢，除了这个之外，还有就是 paging。刚刚说的 paging 就是记忆体的问题。如果因为我们呃从硬碟里面提取资料到记忆体的话呢？然后它就会有 paging 的问题，然后这个 paging 的问题就是，对啊，你要你要 catch 比较快，才不会，例如说呢，你在玩线上游戏的时候才不会累的状况，所以在玩游戏的时候那个 paging 是很重要的哈。然后显示卡的配备到多高级也是很重要的。然后第二个呢，就是 two-headed disk， 就是表示。呃，如果呢，你的磁碟、你的读取磁碟的技术可以从头读或是从尾巴读的话呢，然后同时有两个 service 的话，可能会比较好
，就同样的哲学有在那个就是演算法上算，比如说我们在分析序列，就是基因序列的时候，可以从头，可以从头开始扫，也可以从尾巴开始扫这样子，所以这样子就不一样的状况。接着呢，就是我们要看那个，就是 K s e v e 呢，在一九九零年的时候，有三位教授 m a n a s s e Nick、Gilk 和 Slater， 他们介绍了。这个 K s e r v e r 的题目，然后他们知道呢 ，K 是一个 lower bound， 所以呢，如果是这种临时的 online 的，就是临阵发挥的演算法呢，然后是有 K s e r v e r 的 problem 的话呢，那它一定有可能会跟最好的就是事先知道所有剧本的差 K 倍，至少这样。所以如果说只有两个 server， 像刚刚讲的，你可以从头找。也可以从尾找的话，那就是两倍的差距而已。这样，但是如果你有 k 个，就会 k 倍，所以你越多个就有越多倍，看起来好像并不是很好。可是这就是呃实际上的状况。如果说他们可以走的路线呢，都可以事先规划好的话，然后他们的分析方法是假设有 adversary， 呃，这种技巧，这种技巧好像在就是呃就是 randomize 的演算法里面常常见到。randomize 的演算法里面有。呃、uh, ，S1 的 SK 跟 A1 的 AK， 所以他假设你有棋逢对手的状况，如果你有 K 个 server 在这些图上呢，按照既定的路径在走来走去的话，然后你可以假设你有一个对手，然后那个对手叫做 A1、A2、A3 到 AK。好 ，A1 并不是那个，好，并不是呃组合，好，并不是一个偶像团体组合 A1， 也然后 AK 呢也不是 Top Kitten， 所以。重点不是这样子，然后他假设说有 A1 到 AK 跟你本来的 server S1 SK 的话，那这个 ratio 在 S 跟对那个在 S 跟 A 中间呢，就是看说你的对手如果是最强的话，那你到底会输他多少这样。然后他们是之后呢，最最后几页都会分析说，如果你有一个对手，然后你就算很逊的话，然后你应该也不会输你的对手多少这样。所以他就秀古秀说哈 ，S 如果说是，就是这是看你怎么摆了。如果说你在摆你的你的那个 service 的话，比如说你在开店的时候就只有这几个城市，然后你就随便你随便摆，你可能会输对方很多或很少这样子。但是他的意思是说，如果你输对方，如果说你有，你只有你只能开呃七间店，然后有送披萨的话。然后你可以，你可以决定说一下在这边开一下那那，或者是把这这店关掉再开，或者是，呃，你可以，呃，你可以驻点，你可以，呃，让你的就是送披萨的小弟，然后一下在这边，一下在那边的话，那那最好的状况就是你可能顶多会输你的对手 K 倍这样。如果说你有 K 一个小弟的话，或者是送货员的话，你你顶多输他 K 倍。但这样会不会越差越大？就是看大家来想象。但他例如说，如果你的对手是最强的，那你顶多也只会输他本来的 C 倍再加上 B 而已。然后这个 C 跟 B 呢，后面的分析里面就会分析到为什么会有这样子的状况。那我们之前呢，在我们的这个频道里面，我们在分析赛局理论的时候呢，我们已经使用过了那个 potential function 这个方法。这 potential function 这个方法就是在分析，就是说，如果你设一个 potential function， 然后来来用数学来衡量，那你的就是局，你在这个局里面表现的话呢，那 potential function 如果越降越少的话，然后则总和加起来会是怎样？那这样子的这样子的那个就是，呃，总和就可以算出，呃，哎，就是在每一步的状况下是怎样的。那后面的分析呢？我想大家如果看得懂，就可以。所以我们只是稍微提示一下，我们并没有在这边多对代数有多做分析哦。这个上面有一个就是像波浪状符号，它意思是说，在第七步里面，假设有一大堆状况，然后在第七步里面，呃，有一个 wave， 还有底下有一个像灯笼的符号的、哦。然后如果是一那个灯笼符号上面有一个 wave 在一个 t 的话呢，它的意思就是说呢，你在七 t 减一步，就是你现在假设你是 b 六步。那你前五步的状况下，然后你的对手又走了一步的时候，然后你自己就算好说，哦，你你你的 potential 到底多少？就是你到底你到底输了多少，或是赚了多少的情况。那如果说把那个上面的波浪符号拿掉的话，那意思就是说，呃，刚开始的时候是零步，然后如果说
呃，波隆佛拿掉的话，表示说，呃，你看到你对手在这一局里面他已经先走了。然后你又你又走了你的之后，然后这样子的话，你是不是可以把你的 potential 又呃增加呢？呃降低呢？因为如果说 potential 降低的话，然后你就可以知道状况到底是怎样，增加，哎，增加，不好意思。然后所以呢，呃，如果本来的状况是一个树，例如说刚刚说的星状图，星状图呢基本上也是一棵树，对不对？就是表示中间有一个点，然后旁边有一些树。然后，如果是在硬碟的结构里面，你就你去在硬碟结构进行读取的话，基本上也是有这种状况，对不对？因为通常，呃，最基本的硬碟的设计，通常你是会有树状的资料结构。如果说你在学计算机概论的话，里面会有这种东西。然后，那个这边的那个就是一半圆括号跟那个后面有个直括号的这个东西，就是用来表示说你要从 x 这个，呃，这个伺服器。然后走到 y 这个点的时候呢，然后左边因为是圆括号，表示说 x 一定会离开自己的位置，然后它走到 y 的状况这样子。然后呃这边呢这个部分看起来还蛮简单的，所以我们就直接跳过。但是我们我们想要确定，哎，在分析的部分哦，哎，分析的部分就是说，不论你刚开始怎么摆了，随便摆，还是说，不论你刚开始随便摆，你的 server 在随便在那个。呃，这整个图只要它输的任何 k 个地方的话，然后，然后你的对手最强，然后你顶多只会输他 k 倍这样子。哎，哎，然后后面的分析就是分析这个东西的哦。然后如果说你想要有兴趣的话呢，你可以问，就是，哎，你可以呃使用。你看他这边，他这边在那个证明的时候，其他证的东西跟那个就是呃在等比级数的。方法的证明是一样，他把每一步都分析过，然后都有一个小于等于，然后再把每一步中间的全部加起来之后，然后再把两个式子互除，就可以出现这样的状况。但是应用显然是在火星上了。但也就是说呢，如果你放 server 越多，然后跟最好你随便乱放的状况下，你就会。那个撩那么多这样子，哎，所以就要看你是不是可以承受撩那么多呢？那只是因为你放了 K 台，你就可能会撩 K 倍跟最好的状况，所以随便放顶多撩 K 倍。但是这个撩 K 倍的状况下，到底是不是 cost 很高呢？是不是因为如果说你的速度呢变得比较慢，然后就可能会碰到，例如说恶劣的气候环境的话，那就会不一样。如果说气候环境很恶劣的话，那就。所以他的 challenge 是什么呢？他的结论呢，在这篇 paper 里面是说呢，如果他要设计呃随便的 randomized case， 的你随便取可能还有一个随便取这样一点点的条件，那看起来就是看起来这是一个挑战。如果说你要让这个 k 倍的距离变短的话，是一个挑战。哎，但是就是他们早期的 paper 后面可能有一些新的进展，可能之后可以对他这个就追踪。所以基本上还有另外一个状况就是，例如说你要你要呃，就是你有好几家分店，然后或者是邮局，或者是货运公司，然后你想要派那个送货员在不同的城市间去送这样子，然后你那些送货员他到底是要在你的不同城市的哪一个点驻点会比较好？如果你随便派的话，你可能如果有 K 位的话，你可能会输。就是跟最后派的数 K 倍这样，所以你是可以乱拍的，所以要看看大家是不是可以承受这样的损失呢？那如果你有其他，听说有，就是如果不是以树状图的结构来表示的话，然后以最佳的方式也已经有，就是呃演算法已经解出来了，然后那是有一位在 MIT 毕业不久的 Alex m a d r i 博士所解出来的。那如果有兴趣的话，我们之后可能会介绍给大家。这样子，拜拜。